Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil. Hoje para fazermos a análise desse concurso peculiar chamado 1703. Se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e deixa seu like se gostar do conteúdo. Fazemos análise dos concursos e damos dicas aí para os concursos futuros. Então vamos lá e para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado, gratidão. Vamos em direção aos prêmios futuros e da Loto Fácil. O concurso de hoje pagou em duas apostas com 1 milhão 148 mil. A Autofácil tá pagando mais, né? Então fixaram o prêmio de 2 milhões. Tá pagando muito bem, é uma premiação muito boa. Saiu uma, uma sequência aqui, ó, da dezena 12 até a 19, finalizando na 22. Não é sempre que acontece isso. Na verdade, é muito raro e quebrou muita gente, né? Muitos, muitos jogos mesmo. Até o nosso bolão que não premiou tão bem. Mas mesmo assim fizemos pontos. A aposta aqui de 14 pontos pagou 2.167. Realmente muito, muito bem. Prêmio muito bom. E tivemos várias outros, outras premiações aí. Indo para a planilha, passei o resultado aqui para a planilha já. O que havíamos falado de fixar a dezena 9 aconteceu. Então ela veio e fechou o ciclo 356. Não temos mais nenhuma dezena pendente para vir do ciclo 356. Agora vai abrir o ciclo 357. O que, que acontece? É agora que começa a contar as dezenas de novo. Vão ser sorteadas 15 dezenas e a partir daqui a gente começa a contar todas as dezenas que serão sorteadas até fechar o ciclo. Isso que é o ciclo de dezenas da Loto Fácil, ok? Vamos fazer a conferência do nosso jogo Dica. Esse resultado aqui, ó, dessa sequência, só erramos duas dezenas. Ainda assim, pontuamos bem aqui nas dezenas, mas no bilhete nós não fizemos tantos pontos. Já fiz a conferência aqui, ó, do bilhete, fizemos entre 9 e 10 pontos. Então já não pontuamos, vou deletar o jogo dica. A ideia é que você pegue esse jogo e monte junto com a sua estratégia, com o seu desdobramento e faça ele. Aqui está o novo jogo dica e nós vamos falar dele daqui a pouco. Então o jogo veio com 8 pares e 7 ímpares. 4 Fibonacci, faixa amarela, está aqui, ó. Perdão. 4 dezenas primos, está aqui, 4 dezenas primos. Já aconteceu em 285 resultados, 16,74% de todos eles. 4 Fibonacci, faixa amarela, faixa verde, está aqui, ó, 588 resultados. A soma de 183, faixa verde também. Então as repetidas foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dezenas repetidas. O que é a faixa verde é a terceira maior ocorrência, mas está na faixa verde. Acontece com muita frequência. O que não tem com muita frequência é isso daqui, ó, moldura. O centro veio completamente lotado, só uma dezena fora e, consequentemente, a moldura veio muito fraca. Duas, três, quatro, cinco, seis, apenas sete dezenas da moldura. Isso não é comum de acontecer. Tanto essa sequência enorme aqui de oito dezenas quanto a moldura com apenas sete dezenas, então isso não é comum de acontecer e por isso deixa quem segue as principais métricas fica com poucos jogos premiados. Outras coisas que não aconteceram também, a falha da 8 e a falha da 16, as duas se mantiveram e vieram aí fortes de novo, assim como a dezena 3 e a dezena 22. Consequentemente, sabemos que elas se tornam dezenas fortes para falhar no próximo concurso. Então a 3, a 8, 16 e 22, então aqui ó, 3, a 8, 16 e 22, nós tiramos do jogo dica. Tiramos porque elas têm muita força para falhar. Podem vir juntas, pode, que é o que tem acontecido nos últimos quatro concursos, mas aumenta sua falha aí para o próximo concurso, para o próximo jogo. O que mais que tem aqui? E o final também dela aqui, 23, 24, 5, pode acontecer muito. É, pode acontecer com muita força aqui. Então, os meus próximos jogos, a 23, 24, 5 aqui, ó, eles estão bem fortes com esse final, tanto a 21, 23, 24 e 25, porque tem muita oportunidade aqui, ó, a partir da 20 até 25, tá vendo? Então, tem muita chance deste final aqui. Padrão de linha e coluna, veio 2, 4, 4, 4, 1 na linha, aconteceu pela primeira vez. <risos> na verdade, a segunda vez, porque ele já contou uma e contou de novo aqui. Então ele quer dizer que esse padrão aqui já aconteceu uma outra vez, fora essa daqui. 3, 3, 4, 3, 2 no padrão de coluna, já aconteceu 17 vezes. Aqui tem as forças de dezena e de coluna. 
onde nós vamos seguir um padrão das maiores forças de dezena, né? Que fica aqui, ó, entre três e quatro dezenas, entre duas, três e quatro dezenas por linha e duas, três e quatro dezenas por coluna. Isso é o que mais acontece, duas, três e quatro dezenas por linha ou por coluna. Há ah, ocasionalidades, por exemplo, como uma dezena só na linha, tá vendo? Aqui só veio uma dezena nessa linha, mas por coluna seguiu as principais métricas. Ele é mais difícil de acontecer. Acontece. Eu sempre separo meus jogos da seguinte maneira. 80% dentro da curva e 20% fora de curva. Quando eu falo fora de curva, é seguindo isso daqui, ó. Por exemplo, seguindo uma sequência dessa daqui, é fora de curva, então tem sequências grandes, sequências até maiores do que essa daqui, nos jogos que faço. É, poucas dezenas na moldura, o centro completamente cheio, sequências, linhas completas, linhas vazias. Mas eu deixo apenas 20% dos jogos para isso daqui, para essas ocasionalidades. Se eu fosse fazer menos jogos, eu deixaria uma percentual menor ainda para os jogos fora de curva. Use essa parte aqui da planilha para fazer seus jogos, né? Então vai aqui, ó. Você conta quanto a parte de vermelha aqui, ó, é quantas vezes a dezena tá vindo. Então quanto mais alto tiver o número dela aqui, mais alta é a chance dela falhar. E aqui no, no verde, quanto mais alto tiver o número dela, mais alta é a probabilidade, é a força para ela aparecer no seu jogo. Então, a partir daqui que você faz a sua análise para você fazer os seus jogos, tá? Siga as dicas que eu falo, equilibre seus jogos entre pares e ímpares, jogue aqui, ó, nas margens verdes, entende? Verdes e amarelas, coloque algumas, algumas métricas no amarelo também, não mais do que uma ou duas, três já fica difícil. E deixe equilibrado e siga aqui a força das dezenas, tá? Jogue 7, 8, 8, 9 ou 10 repetidas e siga as métricas. Aqui na matriz, voltando aqui, ó, esse é o nosso jogo dica. Eu tô repetindo uma, duas, três, quatro, cinco, opa, repetindo aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dezenas. Então são oito dezenas repetidas e oito dezenas ausentes equilibrando pares e ímpares, ó. são 7 pares e 9 ímpares, 5 Fibonacci, 5 primos, 4 Fibonacci e uma soma de 203, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas repetidas, 6 dezenas do centro e 10 dezenas da moldura, padrão de coluna de linhas 4, 3, 3, 2, 4 e padrão de coluna 3, 4, 2, 4, 3, é isso que compõe o nosso jogo dica para você entender que ele é um jogo equilibrado um jogo que ser totalmente fora de curva por isso sempre nós temos a chance de não pontuar também como a gente pontua no último concurso nós fizemos 13 pontos neste nós não pontuamos também não fizemos pontos né pontuamos 9 e 10 e agora a gente vê como é que vai sair para o próximo concurso então vou jogar aqui no fechamento as dezenas da primeira linha 1 2 4 5 6 7 Vamos jogar lá, 9, 12, 14, 15. Aqui, 17, 18, 21. E as três últimas, mas não menos importantes, 23, 24 e 25. Não joguei nenhuma errada. 1, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, é isso mesmo, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 18, 20, aí tá tudo certo, então esse é o nosso novo jogo dica, espero que venhamos a pontuar muito bem, se você quer jogar nos nossos bolões, manda um WhatsApp lá pro Renan te adicionar, o Renan é que eu cuida do nosso WhatsApp, é... Esse bem que ultimamente eu tô muito efetivo lá no nosso grupo organizando, mas ele cuida do WhatsApp nosso, do nosso número de WhatsApp lá, pede para ele que ele adiciona você. Vem uma novidade única e exclusiva sobre os bolões aí. Vamos jogar ele a partir depois, na verdade, do a partir do bolão da Loto Fácil da Independência. É uma novidade exclusiva. É, não vi ninguém fazer o que a gente vai fazer, o que nós vamos propor, então é muito bacana. Se você quer fazer parte, se você quer ter essa oportunidade de jogar com a gente, escreve aí. Vem fazer parte do nosso bolão, que são bolões inteligentes, estratégicos, e tem oportunidade de jogar. 
monto nossos jogos lá sempre é, pensando, no, equilibrando, estudando muito bem nossos jogos, seguindo aí métricas e com bastante oportunidade, com aquela energia positiva que o nosso grupo tem. Então obrigado por ter chegado até aqui, se você chegou, escreve aí que você acredita na sua vitória, seja ela em qualquer âmbito da sua vida, né? Essa é a vibe, é termos energia positiva. Um abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com o dinheiro que não tem, joga que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais, tchau!